A campanha de vacinação contra a gripe H1N1, que é uma medida do Ministério da Saúde para combater o vírus, que no ano passado causou uma epidemia em todo o país, está prestes a iniciar na cidade de Parnaíba. Hoje pela manhã, profissionais de saúde que trabalham nos postos de saúde da família se reuniram para receber o treinamento. Diferentemente de todos os anos que é, somente é colocado a vacinação da influenza ou contra a gripe, nós vamos também estar realizando, que é só para os idosos, né? Essa, nós vamos também estar realizando a vacinação contra a, a influenza pandêmica, que é aquela que está é, circulando por várias partes do mundo não é? e tem acometido várias pessoas é, de diferentes faixas etárias. O Ministério da Saúde está é, intervindo para que a gente possa imunizar essa população alvo e que não, tenha, não tenhamos nenhum tipo de problema né? e agravos. Os profissionais receberão no encontro uma capacitação para orientar o público a ser vacinado nos próximos dias. De acordo com o cronograma do governo federal, a primeira etapa de vacinação irá contemplar apenas os profissionais da saúde. Essa capacitação ela é importante para que você receba a nota técnica ministerial, para saber como é que essa vacina vai ser operacionalizada a nível dos postos, para que você faça o repasse para a equipe e, consequentemente, e posteriormente para a comunidade. Por falta de vacina, a gente não tem como vacilar, vacinar toda a população. Então, essa campanha ela vai ser direcionada a certos grupos né, que se, se mostraram como grupos de risco durante essa, essa pandemia. O cronograma de vacinação já se encontra nos postos de saúde da família. De acordo com o mesmo, ficará dividido as etapas da seguinte maneira. A primeira etapa, que é do dia 11 do 3 a 19 do 3, será os profissionais da saúde. A segunda etapa, do de 22 a 2 do 4, serão as gestantes, crianças de 6 meses e 2 anos e doentes crônicos. A terceira etapa, do dia 5 do 4 a 23 do 4, será a população entre 20 e 29 anos. Terão que apresentar documento de identificação. A quarta etapa, 24 do 4 a 7 do 5, serão os idosos com mais de 60 anos e com doenças crônicas. Terão que apresentar atestado médico e documento de identificação. A quinta e última etapa será do dia 10 do 5 a 21 do 5. Serão os adultos de 30 a 39 anos.